So, zurück hier mit Tom und das war Kid Rock mit Bow with the Bow. Und ähm, in Amerika ist zurzeit ein Riesending, ja. Ähm, Rock, Metal, äh, Rap, die Verbindung daraus. Ähm, das, was also Rage Against the Machine seit fast zehn Jahren machen, ist jetzt gerade ganz fett in der Hitparade da. Ähm, und das Ganze vollkommen apolitisch, also da auch ein Unterschied. Ähm, Rap, Metal is big in the States right now. Mm. They cracking huge. the charts. Yeah, huge. And uh, I don't have a proper explanation for that. It's, it's just... <laughs> Neither um, do I. <laughs> that's almost like eight, nine years ago yeah. when, when you started out. And, uh, well, nobody cared about that kind of music back then right. in the States. You were pretty much the only band. Right. Exactly. It was bigger in Europe at the yeah. time. So it's coming back to the States now. And what I've also noticed is that it's totally unpolitical. Mm -hmm. in, the, in the case with this band's like Limp Bizkit, Korn and, right, and right. all the others. Um, do you have an explanation for that? Well, I mean, it, it, it's surprising to us that I mean, when we formed Rage Against the Machine in, you know, in 91, it was the most, we combined the most fringe and non-commercial elements, you know, in music from, you know, hardcore hip-hop to hardcore punk rock right. to kind of a, you know, extreme kind of you know, hard rock music mixed with revolutionary politics. It wasn't exactly a blueprint for commercial success, you know. Mm -hmm. uh, and then to, to have seen through the years a genre spring up around us, and now it's very, very you know, the bands like, you know, your Corns and Limp Biscuits and Kid Rock sell, you know, many millions of records in the United States. It's kind of amazing. Um, well, I think that, I mean, clearly what some of those bands have done, and, and I'm a fan of some of those bands, is that they've taken some of the elements, musical elements of Rage Against the Machine and mixed them with a much more kind of mainstream, you know, lyrical philosophy, mm -hmm. and, uh, which makes for radio hits, you know? Right. Uh, but, but, the fact that, but the fact that the whole, at least in the States, that the, that the kids' ears have come around to accepting what used to be a very fringe kind of music mm -hmm. as being the kind of the, the hard rock currency of today, you know, it's, it's kind of, it's gratifying and surprising, you know, that we were, we were doing, it, doing it a long time ago, and now it's much more, um, it's much more accessible to kids. What I've noticed is when, when they play shows in the States, these bands, then it's almost 100% white kids going yeah, to the shows. Yeah, yeah. It's different in your case in the States, right? Yeah, it's different. I mean, we've always, I mean, from day one, had one foot in the world of hip hop. We've toured mm -hmm. with you know, Public Enemy, Cypress Hill, Wu-Tang Clan. Um, and as well as there being a, a Mexican connection as well. So our shows have always been more diverse uh, ethnically. But, uh, but I mean, hard music in the States is the domain of, you know, the white suburban male to a certain extent. Yeah, you know, that's all good. That's a, you know, it's a way to get out your frustrations and your angst at your, uh, at your cloistered uh, uh, conservative existence. Mm -hmm. <laughs> Ja, also ähm, Tom hat auch nicht so eine richtige Erklärung dafür, dass jetzt äh, Metal Rap so groß ist in den Staaten. Ähm, er mag die meisten von diesen Bands sehr gerne und äh, ein Erklärungsversuch wäre, dass sich die Ohren der amerikanischen Kids mittlerweile an diesen Sound gewöhnt haben. Also als Jack Maschinen angefangen haben, so 91, 92, äh, haben sie ja die beiden extremsten Musikformen, also Metal bzw. harten Rock und äh, Hardcore Hip Hop verbunden. Beides damals noch kein Thema für die Charts und äh, haben sich so ihre Fanbase erspielt. Und es war von Anfang an so, dass sie mit Bands wie Public Enemy, Cypress Hill und so weiter auf Tour waren und dass dann auch immer das Publikum recht gemischt war. Jetzt ist es so, dass äh, das weiße Vorstadtkit aus den Staaten ein bisschen was braucht, um sich abzureagieren und dann jetzt hier über den Mainstream-Ansatz von Bands wie dem Biscuit äh, eine Möglichkeit hat, äh, auch mal die Sau rauszulassen. Und das ist auch ganz prima so, weil sonst wird es auf andere Art und Weise passieren und das wäre dann nicht ganz so cool, glaube ich. Ja, ähm, wir kommen nahtlos zum Wunschclip von Tom. Hier kommt von Nothing Shocking Mountain Song. Nochmal zurück hier mit Tom und jetzt gibt es dann gleich zwei Songs live von Rage Against the Machine, die wir heute Abend hier in Düsseldorf in der Philips Halle aufgenommen haben. Äh, vorher noch eine Sache, die habe ich gehört, was sie in London gemacht haben. Nette Geschichte, da haben sie nämlich tatsächlich äh, Piratenradio aus irgendeinem Bus oder so gesendet. Ähm, passend zu Guerrilla Radio. Ähm, <lacht> So according to, to the really radio, you, you really did a thing in London, right? Where you broadcast it across the city? Yeah, yeah, yeah. yeah. How, was, how was uh, that? Did you have a van or something? It was, <laughs> well, apparently over the last couple of years, uh, renegade radio stations have become more popular in London. And uh, we figured with the release of this record, it would be appropriate for us to uh, cast our lot with the, with the uh, European rebels there who have been trying to take over at least a, a small measure of the airwaves. So it was basically a show where we played, where I played some songs from the new record as well as talked about uh, you know, with my limited knowledge of uh, British politics, gave my two cents <laughs> about There was tone. a great quote I've read. Um, What was it, the Tory in disguise? About oh, yeah, Blair. yeah, absolutely, absolutely. <laughs> about, about Tony Blair, really about good. some of the things there. So, uh, 
Yeah, but that was another another dramatic chapter in the uh, world of Rage Against the Machine. But you didn't get caught by no, anyone. no, 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 no. We were in and out. <laughs> yeah, also wieder mal. RTM in Gefahr, da könnte man mittlerweile echt eine Serie draus machen. Äh, Piratenradio aus London, es gibt ja mittlerweile da einige, die dann äh, mit dem Van dann durch die Stadt fahren und äh, von jeder Ecke ein paar Stunden senden, bis sie dann gefunden werden. Und ähm, da hat Tom ein bisschen den Radio-DJ gewesen, ein paar Songs von der neuen Platte gespielt und äh, seine, wie er sagt, äh, beschränkte Sicht oder beschränktes Wissen äh, der europäischen Politik zum Besten gegeben und dann war auch ein nettes Zitat über Tony Blair, den er dann Tory in Disguise, also den Tory den getarnten Tory genannt hat und äh, auch kein großer Freund von mir, kein großer Freund von Rage Against the Machine, der Herr. Und äh, das musste aber auch mal gesagt werden in London, dass man auch die Leute, die sich da engagieren, ein bisschen unterstützt von dieser Seite aus. Ja, dann bleibt nur noch zu klären, was der Rest des Jahres bringt für die Band. Um, so the rest of the year is touring pretty much? Yeah, well we have to, we've been managing ourselves for the last six months, we, six months we haven't had a manager. Oh. Uh, and so as soon as we return from the European tour, which is about two more weeks, we're going to figure out that situation and then make a plan for the rest of the year, but hopefully it will entail um, another round of, you know, touring spring and summer Europe and the U.S. But and that's festivals still, that's still in summer maybe? Uh, we, we have no dates booked, but I would love to, I, I mean, that's, that's one of my favorite, you know, ways to tour is to play the European festivals, because unlike in the, in the States, it's a, and you, you're used to it, so you're, you're spoiled, mm -hmm. uh, but um, we've had the opportunity, like, on the same day to play with, you know, James Brown and Sepultura and people, Peter Gabriel, you know, all in, all in one bill, and, and that's very exciting, because you get to sit at the side of the stage and watch some of your favorite artists and right. hang out. Ja, also vielleicht sehen wir sie auf Festivals im Sommer wieder. Es ist im Moment ein bisschen eine diffuse Situation äh, bezüglich des Managements. Das haben sie in den letzten sechs Monaten selbst gemacht und dann nach der Tour geht es zurück in die Staaten und dann wird die Situation erstmal geklärt. Und äh, da muss man mal gucken, ob sie auf Festivals kommen. Mag Tom immer sehr gerne, wenn er dann mit total unterschiedlichen Künstlern auf einem Willing ist und sich dann äh, Leute, die er gerne mag, mal einfach so in Ruhe angucken kann. Ja, wir hoffen, dass es dazu kommen wird und dann sehen wir sie bestimmt wieder. Und äh, jetzt gibt es noch die zwei Songs live. Und das war's dann mit Tourock für heute. Thank you very much, Tom. Pleasure, Hope to see you in summer. Then. Always, yes. Look forward to it. Und äh, ja, genießt das, was ihr jetzt seht. Und seid traurig, wenn ihr nicht auf dem Konzert wart. Das war's. Wiedersehen. Wiedersehen.